重要的 Lorentz transformation。那在继续谈论 l o r e n t transformation 的呃意义之前呢，我回头补充一点。我上次有提到，在回答同学的问题，这个啊，一个口号般的很精要的一句话来谈论广义相对论，就是 gravity is 或者说 Earth geometry， 把。重力现象当成是几何现象，那么所谓的几何，我已经讲过，它谈论的是空间的形状的学问。那为什么我们可以这个把重力现象看成是啊、呃、一种几何的呈现呢？那是因为在地球表面，一个物体，它如果具有质量 m， 好，我们这边写 m i 代表 inertial mass， 它乘上加速度是 f 等于 m a。那我们要等于重力，比如说是 f g， 而这个 f g 呢是等于我把它写作是 m sub g 乘上这个啊所谓的重力加速度，我们就把这个叫做 inertial mass。把这个叫做 gravitational mass。自牛顿以来，我们都假设或知道或者相信这两个是相等的。那因为这两个是相等，你一旦把它消掉的时候，你就得到一个任何一个物体，无论它的质量，它在地表，它感受到的加速度是一样。因此，任何物体只要它有相同的加速度，无论它的质量多少，它在地表所走的这个轨迹是一样的。所以轨迹。就脱离了这个啊，就是啊，这个受到个别就不同的物体，它都会有同样的轨迹，所以我们这个轨迹就变成有某种的普适性。那我们在以后的课程会讲到，说这个轨迹呢，把它看成是这个弯曲时空中的最短距离线或测地线或者是极端线，是因为这个样子，我们才能够把这个啊。Gravity 看成是啊几何的呈现。那我上一次答应你们说，我这个啊给你一些数据 ，mg 等于 mi 到底在这个实验上它有这个呃多么的这个相等。那这方面的讨论呢，请大家去看我们课本 Chapter Six。OK， 呃。好像是我查了一下，我刚查了一下是 page 一百零七到一百零九或一百一十 ，OK， 那这个 chapter six 标题就就是应该是 gravity as geometry，OK，、okay. 那它有描述你怎么样子去检验，这是很简短的描述了啊，这个啊实验上怎么去检验 mi 这个等于 mg， 那么啊我们的课本呢，这个这个啊 quote 了。这个最新的一个实验呢，是关于有一个 parameter e 打 ，OK， 我就说是 e 打，我把它写作 is a function of 两个 object a 跟 b 是两个物体，那它的定义是这个样子，它是二乘上 mg 除以 mi for object a 减掉 mg 除以 mi， 抱歉，我这个写下面一点 ，OK， 是 a。我 object B， 然后底下是相加。那呃，因为 M I 等于 M G 这件事情要对任何物体都成立嘛，所以做实验的人呢，呃，可以去考虑，例如说是。呃 ，A 是某一个物体 ，B 是某个物体。呃，我们课本是 quote 了，例如说是两种物体是 beryllium ball，OK，、okay, 就 beryllium 这样子的物体跟 copper， 就皮啊，这个这个化学也是要皮，皮跟铜，所以说两两个物体，一块皮一块铜，然后你去测量皮跟铜，这个、呃、它在。地球表面所受到的这个这个重力到底这个啊
是不是各自，就是不是相等的啊？那这个具体的这个实验的装置，我们可以在课本上面看得到，我就不仔细讲了啊。那呃，我们课本引用的一个数字是，这个是等于负零点二加减二点八乘上十的负十二 ，OK， 也就是说这个。基基本上是 consistent with zero， 就是零啊，就是这两个是相等的，也就是啊，对所有的物体而言，这个 mg 等于 mi 啊，哦，起码对这两个物体而言，它是 consistent with zero， 是是是相等的。当然，这个你如果上 Wikipedia 去查，你就打 equivalent principle， 然后去查这个啊，这个啊相关的资料，你会看到有其他的。这个数据，例如说，我查到的是，例如说是一个 aluminum， 一个是铝，一边是金，所以铝铝块跟金块去计算这个易达，那那个答案是，呃，一点三加减一点零乘上十的负十一，所以都是非常的小的 ，OK， 所以 consistent with zero， 所以说易达，我们。在广义相对论里头，是把它当成是，是是零 ，exactly，OK、okay。那我们的课本特别提到一句，特别呃强调说，这个易达等于零，这个这个结果，这个实验结果 ，is one of the most accurately tested principle in all physics， 就是这个在物理里头，这个被。是最精准的一个结果 ，OK， 所以啊，我在这边啊，就说告诉大家啊，我们的啊，这个广义相对论呢，是立基于非常精准的这个 physical principle， 就是这个所谓的 equivalent principle。所以，如果你以后看见有这个实验的 team 去去去继续去。测量更精准的，以更精准的方式去测量易达，然后发现它不是零，那的确广义相对论就可能出麻烦。OK， 所以广义相对论是呃可能出错的。OK， 那上次好像也有同学问说，呃 ，M I 跟 M G 是不是成正比而已，还是说呃是不是还可以给个比例常数？我相信那些比例常数都可以吸收到啊、呃，因为这个是等于怎么来？这个是等于大 G 乘上。这个 m， 比如说 m1、m2 除以 r1、2 p1 嘛，你你这里头的这个 m 呢，这个你如果要把它这个呃定义成说它前面可以有个 c， 那你那些 c 都可以吸收到 g 里头来，所以呃我们其实一般就是这个写下公式的时候是让 mi 等于 mg 了啊，就是说没有不需要再去考虑说你是中间是差一个不等于一的这个正比常数。哦，对，我说那个比例常数可以吸收到机里头。所以确实有一个量。不是因为你是这样 ，OK，F、okay, 等于 ma 这件事情是定义了 mi， 这没有问题。那这个 mg 呢是出现在，比如说 g、mg one、m 啊、呃、mg two 除以 r one two 的平方，这个重力质量是出现在这个公式里头。对，那你等于要求说，我可不可以前面有一些比例常数，对不对？哦，那我说那些都可以放到机里头啊，没有，没有，没有影响。就是我们的定义的，就是这个就是我们的定义。我们说是我的 F G 就是这个样子。那在这个定义之下，本来你就是会到了这个式子，所以 M I 等于 M G。好，我们现在回头这个啊，来看一下一下这个。好，我上一次推导了 Lorentz transformation， 我们考虑两个惯性坐标，一个把它叫 S， 
，这个叫 S prime。S prime 相对于 S 沿着正 X 轴前进。OK， 所以这个是 X X prime 轴，然后 X Y prime、Z prime 就是 Y Z。那我们假设在这个时间 t 等于 t prime 等于零的时候，两个坐标的原点是重叠，所以我们这个上一次推导出这一个转换关系，然后，呃，啊，我是透过这个所谓的这个啊 ，by。Bondi 的 K calculus 这个推导出这个关系，啊，关那关于这个这个推导的过程中，我们导出了这个 K 这个 factor。我等一下这个还会再回头啊，从这个推导就从这个 K factor 挤挤一点物理出来。OK， 我们等一下再回头。好。总之，我上一次推导出这个 log transformation 之后呢，我就推导出这个 velocity transformation rule， 对不对 ？OK， 就是一个物体。那从这里，我们上一次也推导出 velocity transformation。那我不再写出来了。我上一次是啊，已经推导出说，一个物体如果在 S 坐标有 u x、u y、u z， 它的速度是 u x、u y、u z 三个分量。那么在 S prime 坐标是 u x prime、u y prime、u z prime。那我已经把 u x、u y、u z 以及 u x prime、u y prime、u z prime 的关系推导出来。严格讲，我只有把 u x 跟 u x prime， 就 u x prime in terms of u x u y u z 写出来。我们我另外两个没有推导啊。那我说举一反三，你们回去可以这个呃、啊、这个推导。OK。好，那我今天呢，这个要继续谈论这个 long transformation 的一个重要的结果， okay, 或者一些重要的结果。首先，我们来看底下的事情。我考虑，我先写在画在这边了。我考虑这个 S 坐标跟 S prime 坐标各有一根尺，都相都近止于这个别的坐标里，所以我考虑有一根尺，我这么画好。它是静止于 S 坐标，也有一根尺是静止于 S prime 坐标。那假设这两根尺如果静止的摆在一起的时候，它是一样长的。OK， 我做这，我可以做这个假设，就好像我们等一下会谈论钟，就是有两个钟，如果它们是相对静止于同一个坐标里，它的这个所有的这个这个。运转的速率是完全一样，所以我们考虑有两根尺，它们是同样的长度，但是一个是静止于我说所谓同样长度，就是当它能够摆在一起比的时候，头配合头，尾配合尾，它是同样的长度。那当然，我们终究要把一根尺放到另外一个坐标，让它相对于另外一个坐标有一个速度吧。那现在的问题是，那这个虽然它静止摆在一起的时候是同样长，可是如果它相对有一个速度，还会不会是同样长？本来这个是一个，这个呃，好像不应该问的问题。我们但过去的这个直觉就是它应该一样长。那我们现在要看说，其实并不然。OK， 它会不一样长。所以呢，呃，这个我假设啊，这个尺在 S 坐标头尾，头尾它的这个啊头，就这根尺是沿着 X 轴摆的。那它头尾的坐标值呢是 x two 跟 x one， 例如说是这个是 x one， 这是 x two， 啊，我这么画好像 x one 把它画到原点了 ，OK， 啊
我我 OK， 所以好像变成 x y 十。好，我也许我就不改了啦，好不好？就是说，呃，我有一根尺，这个头尾两个坐标是 x one 跟 x two。那对 x prime 来讲，头尾两个坐标是 x one prime 跟 x two prime。OK。那对于我如果从 s 坐标去看 s prime 坐标。或者是倒过来，从 s prime 坐标去看 s 坐标，那么你会发现说，这个啊、呃，这个啊、呃，假如说从 s prime 坐标来讲的话，这一根尺是会往这边跑的，对不对？那那当然，同样的，这个啊、呃，对于 s 坐标来看的话，这一根尺是会往右边跑的嘛？好，由于我们知道 l o n d r a n s f o r m a t i o n 所以我们来看哈，我从 s prime 坐标，如果要来看 s 坐标，或者这样讲，从 s prime 坐标要来看 s 坐标，静止于 s 坐标的这一根尺。它的长度是多少？那我现在定义啊，我先我刚才忘记写下这个定，就这个 L 0呢，把它定义成是 x 2减掉 x 1就是这根尺的长度。OK， 静止于 S 坐标的尺的长度是 L 0我我们先看这部分的分析了啊，先看这部分的分析。OK， 等一下这部分的分析就是静止于 S prime 的尺，从 S 来看是多长？呃。一旦我们做完这边分析，其实那边的结果，呃，基本上会是一样的。OK， 所以有一根尺的长度是 L 0静止于 S 坐标。我现在要来问，从 S prime 坐标这个 L 0长度为 L 0的这根尺，它的长度为多少？好，我让嘛允许我写下这个坐标转换关系。事实上，我要写下的是 inverse transformation。OK， inverse l o n g transformation， 所以是 x 是等于 gamma x prime 加上 v t。y prime 是等于 y， 呃 ，y 等于 y prime，z 等于 z prime，t 是等于 gamma，t prime 加上 c 平方分之 vx。OK， 所以这个是 Lorentz 传数没写，那这个传数没写是将 x y z t 以 x prime y prime z prime t prime 的函数来表示出来。那那啊，我说过这部分就是由你们回去做练习来推导。我当然很很简单的一种方式来看出这是正确的方式，就是说，你从 s prime 来看 s， 它是往负 x 的方向前进嘛，所以你只要把 velocity 变号就好，对不对？这个是一种这个看待这个传输面选的方式啊。你如果真正要推导，当然你可以就做代数的这个演算，这个啊得出右边这个结果。所以呢，我们有一个结果是 x one 是等于 gamma。x one prime 加上啊 v t one prime x two 是等于 gamma x two prime 加上 v t two prime。OK， 这个 transformation 的应用而已。OK， 就把它。用来呈现 x one x two。这两个坐标，从 s prime 坐标来讲，它是什么样子 ？OK。好，那我刚刚已经讲了，你从 s prime 坐标来讲，这个尺是在不断的在前进的，所以 x one 跟 x two， 啊，不是 x one prime 跟 x two prime， 并不是固定的，它会这个呃。随着 t1 prime 跟 t2 prime 的这个这个呃变化而跟着改变。OK。不，我我现在是，也许这边应该你先不要去担心。我现在有一根尺，静止于 s 坐标，然后从 s prime 坐标来看的话，它是往负 x 方向前进嘛
。那它在 S 坐标是静止的，头尾两个点，这个尺头尾它的坐标是落于 x1 跟 x2。那啊、呃，我发现从 inverse Lorentz transformation 或者是 Lorentz transformation x1、x2 跟 x1 prime。t1 prime x2 prime t2 prime 有这个关系，所以大家这样想 ，x1 跟 x2 是固定的，对不对？那这表示什么？因为 t1 跟 t2 随着时间的这个推，就就演演进 ，t1 跟 t2 不会是 fix 的嘛？是时间是不断的在往前推移的，所以 x1 prime 跟 x2 prime 也不断的会变化，对不对？也就是说 ，x1 prime 跟 x2 prime 会越来越 negative 吧？你如果这样看，如果这个 t1 是不断的在往前这个变大的话，那你这个要 fix， 这个要 fixed， 那 x1 prime 跟 x2 prime 都要越来越 negative。那这跟我们的直觉是一致的、啊，因为你这个词要不断的往 minus x 的方向走吧？可以吧？ Okay, 好，那我现在把 x2 减 x one 把它算出来，那就根据这个式子，它是等于伽马 x two prime minus x one prime， 再加上 v 伽马，哦伽马 v， 然后是 t two prime 减掉 t one prime。OK， 那这个我们知道，我把它定义做是 L 零。那 L 零是静止的尺的长度，这样一个长度我，我我把它叫做 proper length。静止的尺的长度，静止的物体的长度，我们把它叫做 proper length。你中文可以把它翻译做是原长，原来的长度，本来的长度，或者是本长。好，那么我们现在要。决定说这根尺在 s prime 它的长度是什么？那我们现在有一根尺在前进，对不对？哦，其实你若你们是当做是 s prime 坐标，那这根尺是 minus x 的方向在前进，对不对？那我告诉你，就是 x one prime 跟 x two prime 是头跟尾的坐标嘛 ？OK， 那可是这个坐标不是在动，对不对 ？x one prime 跟 x two prime 不断在动嘛？所以你要决定说是哪哪一个时刻，我去决定 x one prime 跟 x two prime 是多大，相减就是什么，就是这个 s prime 坐标人所看见的尺的长度吧。那有一点很重要，这个尺在动，那我必须怎么样？这个决定说，在某一个共同的时刻，就是在某一瞬间，我去定说，在同样一个时刻 ，x one prime 跟 x two prime 是多少。这样子才能够量出这个尺大，就这样子长度才有意义嘛。你如果说我是在某个某一个时刻去量头的位置，然后在很久以后去量尾的位置，这个尺已经走了不晓得多远的，你那样的长度是没有意义的，对不对？所以你必须要要求这个是等于零，对不对？就是 t one 时刻去量 x one prime 的位置，抱歉 t one prime 啊，我说刚才 prime， 跟 t two prime 时刻去量 x two prime 的位置。t1 prime 跟 t2 prime 必须要等于零吧？就同时刻去量 x1 prime 多少跟 x2 prime 多少，对不对？这个这个是必须的嘛。所以这个等于零的话，而这个我姑且把它叫做是 L。L 是前进中的尺的长度。那我现在就得出怎么样 ？L 零是等于伽马 L， 或者我用 L 来写成。L 零 L 是等于伽马分之 L 零，我把它写写写写写大一点啊。L 是等于伽马分之 L 零。大家还记得伽马的定义？伽马的定义是等于一减掉 c 平方分之 v 平方开根号分之一。所以只要 v 不等于零，它是大于一的。因此 ，L 是小于 L 零的，可以吧？我们我们就推论出来了 ，OK？ 所以前进中的尺会缩短，那这个现象叫做 length contraction。我写在这边啊。
们有时候就翻译做长度收缩。我相信我的这个推导的方式，呃，应该是跟大家过去在啊、呃、其他的课程啊、呃、推导的方式是类似。我等一下还会从另外一个观点，在同样在看这个结果。OK， 好，那我们来看另外一种情形。另外一种情形是什么样？这一根尺是静止于 S 坐标，哎，抱歉 ，S prime 坐标。所以现在是这一根尺静止于 S prime 坐标。假设你们想象你是 S 坐标的人，我是 S prime 坐标的人。那这根尺近在我，那因为我相对你是往正 x 轴方向，所以这个尺就是这样在跑。OK， 那你也可以做类似的分析，应用这个 Lorentz transformation， 你会得到这个同样的结论。OK， 那呃，这个简单的一点计算我就留给你们做了，我啊、呃、不在这边说明，因为我说过我等一下还会从稍微不一样的观点在。这个啊，再来看一遍这个长度收缩这件事情。好，我现在要来继续往下看中轴的快慢跟它是不是静止的有没有关系。所以呢，我现在来看有一个钟，假设 a clock is at rest。in S， 假设有一个钟，它静止在这个啊，这个 S 坐标，所以我现在就来看，假设有一个钟 ，OK， 它是 at rest 在 S 坐标，那我从 S prime 坐标来看的时候呢，这个钟。是沿着负 x 轴往前走嘛？哦，跟刚才这个情形是可以对照的看嘛？啊，我我类似。好，那我现在来看，从 s 坐标来看这个中轴的速率，跟从 s prime 坐标来看这个中轴的速率，是不是一致？哎，你说这个怎么会出现这种这个这个问题呢？我们所谓一一致不一致是指。这个前进中走的速率，相对于 s prime 坐标静止在 s prime 坐标的中来讲，这个前进速率的比 ，OK， 我所指的是这个意思。Okay. 那呃，我们之前在呃上上礼拜这个呃开始介绍狭义相对的时候，啊、呃，我们其实约略都有这个啊。呃提到说，由于我们要很仔细在谈广义相对呃啊抱歉，狭义相对论里头，啊什么是两个钟是校正的？什么什么情况下我们说这两个钟是 synchronized？ 然后要根据爱因斯坦的啊这个很犀利的思维的方式去校正我们的钟。那呃我们这个是我们讨论狭义相对论的开始吧？那我们就这样一路。一直走到这个 Lorentz transformation， 那我们今天就更明确一点来看。等一下我会推导出来，前进的轴走得比较慢。OK， 好，所以呃，现在要来看的是中轴的快慢的问题，相对于刚才我讲尺的长短的问题。OK， 好，那我们来看一下，同样的，我们来应用 Lorentz transformation。所以假设。有两个事件，所以 consider two events。啊， two events， OK。那这个两个 events 呢是 P one 跟 P two。当我讲 event 的时候，我们都翻译做事件，对吧？那事件一定是发生在某一个特定的时间、某一个特定的空间的位置。所以，当我讲事件的时候，其实是讲，等于是在指明说某一个时空点，好不好？当我们讲事件的时候，就等于说是指明这个事件所发生的时空位置。OK， 所以这两个事件 P one、P two 呢 
例如说 P1 这个事件发生在这个啊 XT1。P2 事件发生在 XT2， 那为什么我特别安排它都是在同样一个这个呃空间点呢？就是我现在要问的是，假如说我有一个一个钟，它走得快慢，那我现在用这个钟来测量两个事件中间到底经过了多少时间，所以这两个事件都是出发生在我钟的所在的位置。OK， 所以。就等于说是钟就是位于 x 的位置，所以 x 是不动的。所以，例如说我站在这边，然后呃，我拿一个这个粉笔，好，在某一个时刻我让这粉笔掉下来，然后啊，我这样讲也不太，因为掉下来会跑到另外一个空间点，这个也许不是很好。比如说我静止不动，然后我在某一个时刻做了什么事情，这是 event one， 然后在另外一个时刻做另外一件事情。我讲做事情，这也许你说做一个事情到底是不是牵涉到单一个时空？看这个有时候举例子不容易举，你懂就是了啦啊，你懂我的意思。OK， 所以就是同样我的这个空间的位置并没有动，可是是在两个时刻发生两个事件。OK， 那我就问这两个事件，他们的时间差距是多大？所以我这个是 same x different time 啊。我要去问 T two 减掉 T one， 这就是 time interval 到底是多大？那透过这个钟来量，所以我假设说这个钟所在的位置就是 x，x 是不动的。那这样子所量出来的时间呢，我们把它叫 proper time。我们刚才说一个静止的尺，它的长度是 proper length， 那这个等于我们这边。是在讲说一个静止的钟所测量的这个时间的这个间隔，就叫做 proper time。OK， 好，那呃，我们写一下啊，例如说是 T two prime 是等于 gamma T two 减掉 C 平方分之 v x。然后 ，t one prime 是等于 gamma t one 减掉 c 平方分之 v x。那 t two prime 减掉 t one prime 是等于，你这个一相减就是 gamma t two 减掉 t one。那这个是 proper time， 这个是 proper time， 所以我如果把这个叫做是 t 的话，把这个叫做是 t 零的话，那我们就有一个公式是 t 是等于伽马乘上 t 零。那由于伽马是大于一，所以这个是小于 t 零。啊，抱歉，大于 t 零，写相反了 ，OK。那这个现象，我们把它叫做 time dilation。有两个事件，这两个事件如果发生在在某一个坐标轴，它分在发生在同一个地点，这两个事件的时间差隔，时间差距，我们把它叫做 proper time。可是从另外一个坐标来讲。这两个事件不会发生在同一个点，它发生的时候是在某一个点，然后结束的时候是在另外一个点。哦，我如果把这两个事件当成是某一个事情的起始跟结束，比如说，例、okay, 如说有某个粒子诞生了，当做事件一，然后这个粒子怎么样，衰变掉了，也就是死亡了，叫做事件二。那么有一个坐标，这个粒子是静止不动的，它诞生跟死亡都是发生在同一个地点。那它的寿命就叫做 proper time， OK， 或者 proper lifetime， 这样讲，就是那个时间间隔，它活的时间。可是，在另外一个坐标。
它诞生的时候，因为在另外坐标这个粒子在前进嘛，那它诞生的时候是发生在某一个地点，死亡的时候是发生在另外一个地点，那它的寿命就是 t， 那根据我们这么一算下来，它是大于 t 零 ，OK， 所以这个现象叫做 time dilation， 我们好像把它翻译做时间膨胀。膨胀是不是还要加三点水？时间膨胀 ，OK。所以相对于长度收缩，对时间来讲，它是膨胀。那我等一下会呃提到这个呃时间膨胀的一个后果是，就是孪生子效应，就是姐妹两个人，假如说是孪生姐妹。同时出生，然后例如说是两个人都同样是在二十岁的时候呢，这个妹妹呢出去做一个这个快速的星际旅行，那例如说她回到地球的时候，这个姐姐是已经变成四十岁了。例如说是姐姐又两个离开的时候，妹妹出发的时候跟姐姐同样都是二十岁 ，OK， 这是事件头。然后呢，妹妹去近乎于。比如说，以光速的速度坐太空船去做星际旅行回来，他发现说姐姐是四十岁。比如说 ，OK， 但是呢，妹妹以她的钟，妹妹就从她的钟去计算她的年龄，或者说她去计算她的心跳的次数，发现说比姐姐跳的少。OK， 也就是说这个妹妹可能，呃，例如说我随便讲，例如说是只有三十岁。OK， 所以啊、呃，这个啊。呃这个现象就是就是啊，时间膨胀的一个后果。哦，你们可能觉得这个好像还连不起来啊？对，我不讲嘛。一个例子，我如果说这个事件的头跟尾是一个例子的出生跟跟这个结束，那么假设说了哈，这个啊，这个姐姐在地球上的这个寿命是，比如说是八十岁 ，OK。那这个妹妹死亡的时候呢？从地球的观点来看，这个妹妹可能活了一百六十岁。OK， 就是啊、呃，这样讲也不恰当，因为我我要要让这个孪生子是要回到地球上同一个地点来做比较，所以这样讲不恰当。孪生子的问题，我们等一下再来谈。OK， 这个啊、呃，我我我们先来谈这个时间膨胀哦，我给大家一个。一个 number 来证明说的确是如此，就时间膨胀是真实的，不是只是啊我刚才讲说，我们考虑两个 event， 这两个 event， 我现在把它当做是一个粒子诞生跟死亡的时候。所谓粒子死亡，就是它会衰变成别的粒子。那我考虑的这个物理现象是，有一个粒子叫做 mu mu o 我们平常翻译做秒子。那它会衰变成电子 （electron） 以及两个微中子，其中一个微中子我们把它叫做是秒子微中子，另外一个把它叫做是反电子微中子。所以一个 muon 诞生之后，它在过了相当的时间，就会衰变成电子，所以这个 muon 不见了。那我把它当成就啊。
说他死亡了，好不好？这这这这个用“死亡”这样子的这个这个字眼，那他的寿命呢？当 m i l 是静止的时候，他的 lifetime 是 2.2 microsecond， 就是 2.2 乘上10的负六秒。那这是他的 average lifetime。比如说平均寿命，我们知道，在微观世界，这个啊，所有的这个啊现象都要用几率的观点来看。所以，你摆了一百个 mio， 假如说你让它同时诞生，可是有些 mio 会死亡的快，有些会死亡的慢，或衰衰衰变的快，衰变的慢。可是平均而言，它的这个寿命是二点二。microsecond， 所以是非常短的。OK， 好，这个是我们在实验室可以检验的。那为了 test 我刚才所讲的 time dilation， 我们设法让这个 mio， 这个这个以某个速度往前走。那么啊、呃，常常你们在课本上面会看到的，人们所引用的实验数据是这个样子。我们知道，这个地球啊，无时无刻不受到宇宙射线的这个撞击。那我们这个地球有大气层，大气层就是一大堆这个粒子嘛，气体分子。那你这个宇宙射线很高速的宇宙射线撞击到地球，它会碰到这个啊。这些这些物质，这些气体分子，就是就撞击一些原子。那撞击之后呢，会撞击出 m i o 那这些细节我们都不需要在意了啊。就是我们发现，我们知道说，这个啊 m i o 呢会诞生在这个高空中，这是我们知道的。那那它的来历，它的来源是宇宙射线撞击跟大气层。里头的粒子相撞击产生 m i o 那这个 m i o 一旦产生之后呢，它就会继续往地表这个这个这个这个前进 ，OK。那么啊、呃，我们可以我引用一个数据啊，知道这个 m i o 跑到地球表面，那它是。但速度不得零，那它的速度呢？以毕达值来说明的话，说毕达是等于 c 分之 v， 这个我上次定义过毕达这个参数。这个 m i o 所前进的速度呢，会是等于零点九九九四。所以 m i o 一旦诞生之后，就是被创造出来之后，它以近乎光速。的速度在往这个地球上跑，那呃，相对应的伽马值，我也把它写下来，因为你有了 b 达，所以这是等于根号一减掉 b 达平方，我把它写一下，这个是等于二十八点八七。OK， 所以呢，以有这么高速度的 m i o 根据上面这个公式。t 是等于伽马 t 零，那这个 t 零呢是 proper lifetime， 如果允许我这么讲 ，proper time 就是因为它诞生跟衰变或者死亡都是发生在同个地点，所以那个寿命就是 proper time， 所以这是等于二点二 microsecond。那这个时候呢，这个伽马我们再算出来大概是二十八点八七吧，所以这个 t 呢就会变成是。六十三点五一 microsecond， 所以这个 m i o 从诞生到衰变，或者就是说到死亡 ，OK， 它前进的时间是六十三点五一，就是它的它的寿命是六十三点五一，就是比原来的二点二，你看活了将近多少？二十九倍长嘛啊，这个。那由于它的这个速度是近乎是光速，所以我们可以去计算，当它这个诞生了之后，在它
一辈子的时间，存在的时间，它总共走了多远，对不对？我们可以去去这个呃这个估算。那我们知道说，呃呃。如果这个实验是这样子，我们想象有一座高山 ，OK， 它的高度是数千米，我们可以设法在某一个高度跟另外一个高度去测量、去捕捉 m i l l e 的数目。如果说 m i l l e 的寿命并没有变长。那你你这么一去算，你就把 b 达乘上，呃，不是 b 达，就是直接去算，啊、呃，对，就是 b 达直接乘上 2.2 microsecond， 你发现说它根本没有机会到达地面。但是呢，由于伽马多给你一个将近对不对2 9的一个 extra factor， 所以你如果原先是跑几十公尺，就是如果它只有 2.2 microsecond， 可能只是这个啊。呃就是呃，一，比如说跑几十公尺，它现在可以变成是跑这个一两千公尺，所以 m i l l 如果如果没有 time dilation 的现的这个一个现象的话 m i l l 产生出来，那走不了多远，它就 decay 掉。你在地表或者在山的底边，你就量不到什么 m i l l OK， 可是呢，由于有 time dilation 的效应，你发现说，哎。居然在三角，不只是在山顶，你可以量到 m i l 在山脚也可以量到 m i l 假如说这座山有这个啊数千公尺高，例如说两千公尺高 ，OK， 所以我们可以真正去透过测量 m i l 的数目，来检验这个公式是不是对的。那呃，这个呃，当然你们知道答案是 yes，OK，、okay, 这个呃。这个公式是对的。那我这边所描述的是，这个透过这种呃诞生在大气层的 m i l 然后这些 m i l 高速跑到地表，然后呃在它寿命存在的时间，它跑的长度来做验证。那其实现在我们已经有各式各样的加速器，你这个实验已经可以在加速器里头做。记不记得我上一次？啊、呃，有讲这个光速的测量，就是在加速器，就在实验室里头去测量。那呃，因为你们可能担心说，哎，我能不能很精准的知道 m i l 是什么时候诞生，对不对 ？OK， 其实这是一个比值的问题了，大家了解吧？我们你去测量，就是通过某个高度 n one， 通过比较低的高度 n two，n n two 一定比 n one 少吧？你只要知道这个比值，你就可以去检验这个上面这个公式。不过呃，你也可以透过这个加速。就透过加速器来产生 m i l 或其他的例子来验证 time dilation。那呃，我们今天都接受这个事实了。OK， 有没有问题？好，我现在回头讲述 light clock。这是等于说加深大家的印象，因为我们要懂广义相对论啊，你这个狭义相对论，这个长度收缩跟时间膨胀这两个现象，一定要怎么讲？这两个跟我们直觉是不符合的现象，要把它深深的这个这个烙印在这个脑海里。OK， 如果你呃以后。这个大家就会了解，更明确的了解我的我的我的意思。OK， 所以为什么我花那么多时间在讲这个狭义相对论？ Okay, 因为这个时空嘛，以后我们要把这个时空当成是弯曲的。那要了解这句话，就要了解 OK 狭义相对论里头很诡异的时空观点：时间膨胀、长度收缩。OK， 好，我现在回头来。介绍一个概念，这概念大家可能在高中课本就已经提到 ，OK， 就已经看过了，就是谈这个光中 light clock，、okay. 
我到目前为止的推导，是透过 Learn Transformation， 所以就是很 formal， 可能是你们过去在学这个呃狭义相对论的方式，就是这个这个代数推导。那我现在回头，重新再来看一下 time dilation 这件事情 ，OK， 啊、呃，就是加深大家的印象，就真的时间膨胀是真的发生的事情 ，OK， 不是说呃，只是理论而已。Okay, 那这 light clock 呢，基本上是这样子。你们当然也可以在很多的书上面看见这个对于 light clock 的这个描述。OK， 你安排一个装置，那这个是 mirror。OK， 上下有两个镜子，上下安排上下两面镜子，平行让它是平行的。然后呢，安排说有一个光源跟一个光的接收器，这个光源可以发射出光，那往上跑，它碰到上面的镜子。怎么样会反射回来？其实这个应该把它画的是平行的了啊。不过因为这是示意图，大家了解，就是我安排两个镜子，让它是平行的，然后底下可以发光，也可以接收光，所以就让这个光怎么样，在这两个镜子之间怎么样来回反射。OK， 那因为它是周期运动嘛，所以这个就可以够作作为这个啊、呃、一个钟嘛。因为钟就是用来利用周期现象来来靠住时间的流逝嘛，啊，来靠时间，所以这个就是一个 clock。那呃，这个 clock 就叫做 light clock。假设这两个镜子之间的距离是 d。哦，我刚刚讲到这个呃时间啊，抱歉，长度收缩。我说一个尺。前进的时候，它长度会收缩。请注意，这个长度收缩是在沿着运动的方向，在垂直的方向是没有改变的。因为我说过 ，y 等于 y prime，z 等于 z prime。我请你们回去这个啊看书就好了，或者或者这是很对不对？显而易见的结果。所谓显而易见，就是平行于运动方向的这个长度，我们要依照我们刚才的讨论来去测量它的这个啊。这个长短，可是垂直运动方向的这个长度的尺呢？为什么它长度并没有改变？就是这样子前进的尺长度会缩短，可是这样前进的尺并没有怎么样，高矮没有改变。那是因为 s 坐标的人可以拿一个尺 ，s prime 坐标的人也可以拿一根尺。那我刚才讲的就是说，如果他们这个两根尺，这个这个这个安排是如同我这个呃。几十分钟前所描述的那样子的话，那 s 看 s prime 的尺 ，s prime 的尺会缩短 ；s prime 看 s 的尺，那 s 近止于 s 坐标的尺会缩短。可是如果这两个 s 跟 s prime 的尺呢是垂直于它们运动方向，那两个怎么样？两个两根尺可以，它们是可以交错而过嘛？那交交错错而过的时候，你可以去观察到说对方有没有比你短。那答案是，如果我看你短，你看我短，这会出现矛盾的。OK， 啊、呃，所以呃，这个低的这个高度呢，是啊、呃，这个不管这个钟有没有在前进，这个低是不会改变的。OK， 所以呃，我我看这个就我在讲，就说为什么 y prime 等于 y， z prime 等于 z。OK， 因为如果不是这样子的话，这个你就可以，你就会发现有矛盾。或者说，这个相对性原理就不对了。就是我可以知道你在变。假如说是前进的尺是比较短的话，那么假如说我们认可这样，两个两方都认可前进的尺比较短，那我就可以用前进的尺。我的意思是说，垂直运动方向的长或短，或变得比较长或比较短，来判定你是在是你在动还是我在动。那我们相对性原理是要求说，所有的惯性坐标系都是等价的。OK， 你。这个啊，呃，不能够由这个物理定律、物理现象去判定说你是在位于哪一个惯性坐标系。Okay, 所以，我们得要要求 y prime 等于 y， z prime 等于 z。OK， 所以 d 是固定的。好，那我现在来问啊，这个钟
出发跟来回一次的时间，我把它叫做是 delta t 零，那它会是等于二 d 除以 c。OK， 那可是从另外一个坐标来看，这个钟是在前进，对不对？所以从另外一个坐标来看。这个钟是以速度 v 在前进，所以这个光呢所走的 path 是这个这个 path， 对不对？这样走反射回来，是不是？这个光走的 path 是这样。那么呃。这个高度，我说过仍然是低。那我现在要问，光从出发到回来，经过的时间，我把它叫做是 delta t。那这个 delta t 是多少？那假设。这一段的长度，我把它叫做是 L， 那 delta t 当然是等于 L 二 L 除以 c。可是 L 是什么？那 L 是等于 L 平方是等于 d 平方加上这一段，对不对？就这一段的这个啊距离。那这一段的距离呢，是等于假设。光中前进的速度是 v 的话，那么这段的距离是 v 乘上 delta t 除以 2， 对不对？因为出发回来总共的时间是 delta t， 那这一半的时间是 delta t 除以 2， 所以这段位移光中的位移是 v 乘上二分之 delta t 嘛，所以这个就变成是。v 乘上二分之 delta t 的平方，好，这个是毕氏定理，所以就是等于 d 平方加上，呃，四分之 v 平方 delta t 的平方，那这个 l 呢？呃、uh, ，OK， 好，那这个 L 是等于，就从这里就知道说 L 是等于 c 乘上 delta t 除以二，所以这个是等于四分之 c 平方 delta t 平方，来，从这里要等。所以我们整理一下，就四分之 delta t 的平方乘上 c 平方减掉 v 平方是等于 d 的平方，所以 delta t 是等于两倍的 d 乘上 c， 然后是根号 d 减掉 c 平方分之 v 平方。Right. So from here to here, right? This is this. Have I messed up? So this is equal to two times d divided by c is equal to delta t zero. So it's equal to gamma times delta t zero. 所以是跟这个是一致的，对不对？就同一回事。那利用光中来说明这个啊、呃、，time dilation， 恐怕是啊、呃，这个一般科普书或者说你们高中课本写相对论那一部分
会提到的，因为用的数学是国中数学必氏定理。我再讲一遍，我们现在在谈论是什么？光出发跟回来，出发是一个 event， 回来是一个 event， 两个 event 之间的时距，在这样子的情况。这两个事件都出现在同一个时空点，对不对？不，同一个空间，所以这样子的时距，我把它叫做什么 ？Proper time， 我刚才介绍过了。OK， 就这两个 event 是在同一个地点发生，所以这个时间是把它叫 proper time。可是这个不是，这个是出发跟回来。一样是两个事件，可是从这个坐标来看，你不管是把它叫 S 或 S p r i m 坐标没有关系，就是这个光中在前进的那个坐标，同样有两个事件，这两个事件的时间差距是比 proper time 要来的长 ，OK？ 所以我再一次的再讲一遍 ，OK？ 就是关于这个摊胆类型。再再讲一遍，那呃，如果说这个 V 很大，你们很容易想象底下的事情。好 ，OK， 假设有两个光中。因为光中是静止，在地球坐标，比如说，那你说地球坐标不完全是 inertial frame， OK？ 不过，因为我们重力场不是很强，所以我们现在地球表面坐标离 inertial 离理想的 inertial frame 并不是差距太大了。但如果理想的 inertial frame， 我们大家都都飘在空中，对不对？ OK？ 所以。啊，我们但不是理想一些会，可是，啊，把也许可以讲的想象一个光中位于某一个 inertial frame， 我我我，啊，讲到地球还要花时间来说明地球到底是不是 inertial frame， 已经扯远了。OK， 好，那我现在有两个光中，我刚刚讲说一个光中是静止在这个地球的 inertial frame， 有另外一个光中同样的。一模一样的光中，我让这个光中怎么样？去做一趟星际旅行。OK， 大家知道吧？这个这个就是意思，就是说我现在这个光中是啊,啊，怎么怎么怎么我我我该怎么画了？就是这个光中是。这是示意图了啊，大家了解 ，OK。然后呃，这画的不是很好，因为这个高度改变了。大家大家了解吧？这个是这样子。我需不需要重画？应该不用了啊，大家大家了解就好了。OK。会不会乱掉？就是我有一个光轴，很快跑一圈。OK， 我上面这个 loop 是。上面的镜子的 path， 底下那个 loop 是底下镜子的 path， 可不可以？所以呢，我现在这个钟呢，一旦这个这个光线出发以后，就像我讲的，如果在某个坐标，他看见这个光钟是很快速前进 ，OK， 那这个钟这样子跑，你这个光线怎么样？必须要怎么样？哇，我这样画不是很好，不过大家。这个也许可以再这样再回来了哦，大家了解 ？OK，OK，、okay. okay, 对不对？这个光的 pass 会是 zigzag pass， 对不对？大家想一下，我们再把它这个推到极端。假设这个光中是以光速前进，怎么样？我这个光几乎追不上嘛，对不对？是不是？就是一直在追嘛，因为你你你那个静止以光速前进，我发出的光是要以光，我就要以同样的速在后在旁边追着你嘛。对不对？那我就假设说、啊，他怎么样回来的时候刚好追上，所以就变成说怎么样？这个光中以光速近非常非常接近光速，这样子绕一圈回来
结果怎么样？光才出发又回来一次，对不对？只震荡一次，就好像说一个人如果以光速旅行，近乎光速旅行，我可以想象，速度是大到怎么样？他绕一圈回来，他心跳只跳一次，等于没有老嘛，对不对？心跳但跳一次还是老了一点点啊，不，几乎没有老。所以怎么样？留在地球上的光中。已经跳了很多次了 ，n 次了。那我就说跳了 n 零次，那就是来回震荡 n 零次。那前进的光中来回震荡 n 次，我们可以同样同意一件事情，它是大于它的。OK。所以，如果有两个，现在回来讲孪生姐妹 ，OK， 两个孪生姐妹同样的年纪，例如说二十岁的时候，两个都是二十岁的时候，妹妹出去做一个快速的这个星际旅行，以光速出去跟回来。我讲光速是极接近光速 ，OK。那以我现在所讲这种极端的 case， 他基本上他从出发到回来，对他来讲只是眨一个眼而已。哎，我就回来了。不是我说从对从对他来讲的话，他就是眨一个眼就回来。可地球上已经过了，比如说过了二十年。所以你如果要知道我们的地球是一百年后什么样子，一千年后什么样子，那我们每个人都会好奇嘛，一千年后的地球怎么样？你就做一个快速的星际旅行回到地球，你就可以怎么样去看到一千年后的这个地球。然后那时候地球人会看到一千年前的太空人是什么样子。OK， 那这样子一个现象曾经让许多人觉得匪夷所思，一定有哪里有错。OK， 怎么会这个这个姐姐跟妹妹只是妹妹做？这个呃，快速旅行居然，这个时间的流逝对这两个人来讲是不一样的，因为这个完全跟我们在牛顿力学所学的时间的意义是不相容的吧？所以有人认为说一定有哪里有错，所以就把这个现象叫做 twin paradox。平常 paradox 这个字眼是指说啊，似是而非了，就是好像。有，有有有哪里有错，就是一定是不对的。有人也从 twin paradox 回去认为，深信说相对论一定哪里出错。那当然，这个呃，这个是已经常用的一个一个字眼了。twin paradox 已经没得改了，也许应该是说 twin puzzle， 对不对？它其实。顶多是一个 puzzle， 或甚至不是一个 puzzle， 应该它是一个 fact， 对不对 ？OK， 就是这个是真的，因为怎么样，我们可以，我不讲嘛，现在有加速器，你你你你设法让同时诞生的两个 muon， 一个 muon 很快速的，因为它是带电，你可以利用这个磁场去操纵它的这个轨迹，对不对？就好像我们现在在很多的这种这种呃同步辐射加速呃同步加速器啊 ，OK。同步加速器就像是像肾的这个呃加速器，你就是让带电粒子像 proton 是带电的 ，OK， 你就可以让它转弯，就我们可以让它绕回来 ，OK， 但 proton 是不会 decay 的啦。可是我们可以去研究，例如说 muon， 你让它绕回来来比，说是不是在前进的这个啊、呃、这个 muon 这个老这个呃老的慢。那当然我刚才已经讲说是的，我是说。可是刚才那个说明好像没有这个什么出发又回来，没有让两个没有在一起比嘛。我现在是说这个没有以速度前进，以某一个速度前进，那它的寿命比较长。那我这边的说明是让这个没有又回到跟原先静止的没有碰面来相比较吧。那这个啊是比较特殊的地方。那当然有人会担心说。哎，他这里头
啊，如果我从妹妹的观点，应该是留在地球上的姐姐去做个星际旅行，怎么会？如果是这样子的话，那是妹妹会说是姐姐应该老得慢，而不是姐姐说我老得慢。那这个是当初这个呃这个 paradox 的被认为是 paradox 的这个来由。就是为什么你不从出去旅行去旅行的这个妹妹的观点来看这个事件，而要从这个留在地球的，也就是这个惯性坐标的姐姐来看这个事件？那答案是因为妹妹出去，她要怎么样加速减速，加速减速到掉回头回到地球，所以妹妹会自己知道她不是在惯性坐标系。也就是说，你要来攻击，利用对称的角度来攻击 twin paradox， 是真的是一个 paradox 是不成立的。就是在运动的这个物体，由于你要回头跟这个不不静止不动的姐姐相碰面，那么你一定有经过加速减速的过程，所以它并不是对称的。就是这两个这个啊、呃、这个观测者。你不能够用对称的角度来说，我看你老，你看我老，或者我看你老的慢，你看我老的慢，会出现矛盾嘛？所以这个矛盾是不成立的。OK， 不过当然我们可以问，哎，这个呃，既然有加速减速，那我们怎么样去去估算这个啊、呃、这个妹妹的这个寿命，还能够用狭义相对论的公式吗？对不？狭我这个公式是。狭义相对论公式，对不对？那既然这个妹妹有加速减速过程，我如何去计算，精准的计算这个它的寿命的长短？长短？那这个我会讲 ，OK？ 啊、呃，不过还我还要在这个介绍其他一些概念之后，我再回来谈这个啊、呃，这个这个 twin paradox， 这个啊、呃、妹妹。有加速减速过程的妹妹，她的寿命到底是多少？我我会回来谈这个问题的。Okay. 但是不管怎么样，我们知道 ，the twin paradox is not a paradox at all。就是这个是一个实验，经过实验检验的一个 fact。OK， 就是这个啊，出去又回来的那个运动者，他真的是老得慢。那我相信，我用这个示意图来说明，我想是啊、uh, ，I hope， 我希望是够 vivid， 就是你们都会同意说真的是如此。OK， 好，那当然有人会有质疑说，哎、欸，我现在所谈的是光中跳动的次数嘛？你说你同意这样？哎、欸，我的心脏不是光中啊，对不对？我的心脏，你能够说这个 n 零跟 n 分别代表这个姐姐跟妹妹心跳的次数吗？那这就回来讲这个呃，这个呃相对论的假设，就是所有的惯性坐标系都是等价的。那它的内容就是我刚刚讲的，这个呃这个每个惯性坐标系所观察到的现象跟整理出来的物理定律都是一样的。所以对于这个呃，例如说姐姐来讲。它的光中跳动的次数跟它跳心脏跳动次数必须要有一个比例关系，就好像我的秒，我的钟，我的我的表，它走一分钟，那我的心跳，例如说是跳，比如说六十次 ，OK， 那这也许每个人心跳不一样，有快有慢，不但快慢有生物的部分，我紧张就跳得快，我放松就跳得慢，可是那部分先不考虑了啊，就是就是假设说我的心跳。是啊、呃，是固定的在跳动的话，那么我的心跳的这个跳动的速率跟我的这个手表的这个钟的指针走的速率，这个两个时间的这个，我这两个速率中间的这个关系，是某种你观察到的现象，那你不能够由这个去判定说你有没有在动嘛。也就是说，所有的关系坐标系所看见的这个速率的比，你的心跳的速率跟这个这个这个这个手表
的速率的比，或者说跟光中的跳动的速率的比，必须要都一样，不然的话，我们都知道，我们大家是目前都是怎么样，都在地球号太空船里头，对不对？你没有感觉你在动吗？哎，我看到我的心跳跟我的表，就是我刚才讲的，就是一分钟是跳，比如说六十次的关系。在太空船高速前进太空船里头，那个太空人，他的心跳的次数的跳动的速率跟他的表的速率也是应该要一分钟六十次吧？对，因为我们这两个这个坐标系是等价的嘛。所以，虽然我是用光中来做说明，那你们可以同意，光中跟例如说另外的机械表应该是一致的，他们的跳动的速率应该是彼此是 consistent 的。就是这个 n 也许乘上某一个比例常数，会代表机械表或机械钟，因为这是光钟嘛。我另外讲机械表、机械钟，它所跳动的这个次数，也就是速率，也等于心脏跳动的次数，也就是速率，可以吧？所以我现在虽然用光钟来说明，其实它也代表了机械表跳动的次数跟速率，也代表我的心脏跳动的次数跟速率。OK， 所以。有这么一个想象的一个过程，或是或者是啊、呃，也不能讲实验啦，就是有透过这样子的啊、呃、的说明，我想大家应该可以啊啊、呃呃、接受说，这个 twin paradox is not a paradox， 就是一个 twin fact。OK， 那我今天呃是呃讲的比较就是慢一点，因为长度收缩。跟时间膨胀是我们最难跨过的这个一个概念的一个障碍。OK， 它真的是确有其事。OK， 这不是存在于爱因斯坦脑子里，也不是只是存在我的脑子里，不是只有写在课本上，它真的是确有其事。OK， 那么呃，我们呃必须要好好的掌握这些基本的现象，等到我们将来讲广义相对的时候，大家就比较不会有困惑。OK， 所以。呃，狭义相对论是非常重要。我们当然还没有讲完，狭义相对论还有很多概念需要讨论，有没有问题？好，下次见。